morning guys i hope you're all doing well and taking all of the precautions that are necessary to protect you and you have to realize ki abhi hum crisis situation mein aa chuke hain so please apna dhyan rakhiye aur ghar pe rahiye so with that starting uh, with today's discussion what is mercantilism so mercantilism ek aisi economic philosophy hai jisme wo bolta hai ki har nation ko apne export ko zyada se zyada karna chahiye aur import ko kam se kam karna chahiye export ko zyada se zyada isliye karna chahiye because usse hamara हमारी कंट्री में पैसा आता है वेरा जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है तो उस टाइम पे हर नेशन की फिलॉसफी क्या थी कि हमें एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज़ करना है इम्पोर्ट को मिनिमाइज़ करना है विच इज़ व्हाट इज़ मकैंटलिज्म ऑल अबाउट सो इट इज़ एन इकोनॉमिक फिलासफी दैट बिलीव अ नेशन वेल्थ डिपेंड्स ऑन एक्सपोर्ट विच इज़ मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रिजर्व यानी कि उस टाइम पर ऑब्वियसली करेंसी नहीं था तो गोल्ड के बेसिस पे एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस होते थे एंड गोल्ड वाज़ द मेजर गोल्ड वाज़ द बेसिक मेजर एंड जिस नेशन के पास गोल्ड का रिजर्व ज़्यादा होएगा वो ही नेशन मोर वेल्दी मोर पावरफुल माना जाता था एंड टू सम अप मर्कैंटलिज्म इट इज़ इन वन लाइन इट इज़ टू एक्सपोर्ट मोर दैन वॉट यू इम्पोर्ट ठीक है आपको इम्पोर्ट करना पड़ता है अब आप एक्सपोर्ट करें किसी कंट्री के साथ तो आप कुछ इम्पोर्ट भी करेंगे ना उस कंट्री से बदले में एंड अगर भले ही वो प्रॉफिटेबल ना भी हो फॉर एग्जांपल मेक और बाय डिसीजन में आपको सोचना पड़ता है मेक और बाय डिसीजन अगर मैं आपको समझाऊँ सिंपली तो जैसे कि एक पेन का एग्जांपल लेते हैं अब एक को पेन को प्रोड्यूस करने में सपोज उसकी कॉस्ट इंडिया में पाँच रुपये है मैं पाँच रुपये बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ पेन के लिए मतलब कोई एक गुड आवर ज्यूम कर लीजिए इंडिया में उसको गुड को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट पाँच रुपये है वर्सेस वही गुड चाइना में क्योंकि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में चाइना ने इतनी एडवा लीड ले रखी है वर्सेस या अदर नेशंस वो प्रोड्यूस कर पा रहा है ओनली एट वन रुपीज सो ऑब्वियसली इफ द ग्लोब इज वन मार्केट एवरीबडी इज टुगेदर एंड द कंज्यूमर्स हैव टू बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट विच वॉज द बेसिक मोटिव ऑफ एल पी जी लिबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन देन अकॉर्डिंग टू दैट इंडिया वुड बी बेटर ऑफ इफ इट इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना रार दैन इंडिजनसली उसका प्रोडक्शन करना ठीक है तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो वो क्या बोलते थे कि हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए बट हम इम्पोर्ट को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं बट हाँ टू दैट एक्सटेंट वी शुड इम्पोर्ट को जितना रिस्ट्रिक्ट हम कर सकते हैं उतना हमें करना है एंड दिस इज़ वॉट इज़ नोन एज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या बोलता था कि ठीक है इम्पोर्ट हमें कम करना है तो इम्पोर्ट को कम करने के तरीके क्या हैं आप इंडिजिनस प्रोडक्शन को बढ़ावा दीजिए इनक्रेज करिए जो भी हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं मेक श्योर sure कि आप टेक्नोलॉजी वो लेके आ रहे हैं प्लस उसका ग्राउंड लेवल पे विद इन द नेशन उसका प्रोडक्शन कर पाए सो so दैट आपको बाहर से कम से कम इम्पोर्ट करना पड़ेगा ठीक है तो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू बेसिकली आप बस इतना याद ध्यान रखिए कि वो कैंटलिज्म बात करता है एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट कम से कम थ्रू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड द मेजर द मेजरिंग फिगर वॉज मेजरिंग टर्म वॉज गोल्ड रिजर्व क्योंकि गोल्ड में ट्रांजैक्शन होता था अब जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है सो वॉन्ट रोल शुड द गवर्नमेंट्स प्ले ऑब्वियसली दैट टाइम पे फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं था फ्री मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट नहीं था गवर्नमेंट यूज टू इंटरफेयर इन द मार्केट बिकॉज वॉर से निकली थी बहुत सारी कंट्रीज सो गवर्नमेंट्स ने क्या बोला फ्री मार्केट इकोनॉमी तो हम नहीं रखेंगे हम क्या बोलेंगे गवर्नमेंट इंटरफेयरेंस रखेंगे एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे बिकॉज एवरी नेशन वॉज दैट टाइम कंसर्न अबाउट डेमसल्स खुद को बचाओगे तभी तो दूसरों के बारे में सोचोगे वही फिलॉसफी पे हर नेशन क्या बोल रहा था कि हम अपनी पॉलिसीज़ को इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि हमारे एक्सपोर्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा करें इंपोर्ट को कम से कम रखें अब ये फिलॉसफी मेरा इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन अराइज होता है क्या मकैंडलिज्म एकदम जा चुका है गया तो नहीं है बस उसको उसको एक्सप्लिसिटली अब कोई नेशन शो नहीं करता है बिकॉज मोस्ट मेजॉरिटी द नेशंस आर अ मेंबर ऑफ डब्ल्यू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि बोलता है ग्लोब को एक सिंगल मार्केट की तरह ट्रीट करो सारे ही कंट्री सारी कंट्रीज एवरीबडी इज एवरीबडी टेकन टुगेदर इज वन मार्केट वन सिंगल मार्केट एंड डू नॉट डिवाइड योर सेल्स इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल टेरिटरीज तो उसी फिलासफी को ध्यान में रखते हुए क्योंकि डब्ल्यू टी ओ की सिग्नेटरीज हैं तो हर कोई एक्सप्लिसिटली ये चीज़ शो नहीं करता है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं और इम्पोर्ट को कम से कम करने की कोशिश करते हैं थ्रू लिविंग ड्यूटीज टैरिफ्स कोटास ये सब इम्पोर्ट को कम करने के तरीके होते हैं मेथड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है अपनी पॉलिसी अप्रोच के थ्रू एंड वेरास एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं फॉर एग्जांपल सेस जोन्स होते हैं एस जेड जोन्स होते हैं हमारे ईओयू जोन्स होते हैं सो वॉट वॉट आर दोज दो
तो मकैनिज़म तो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि मकैनिज़म अभी भी चलता है कम्प्लीटली गया नहीं है थर्ड पॉइंट वाई वॉन्ट टू डिस्कस इस इज गोल्ड रिजर्व इक्वल टू फॉर एक्स क्योंकि पहले हम मेजर हिस्टोरिकली हम मेजर करते थे इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रिजर्व तो अभी अब जो हम नेशन की वेल्थ मेजर करते हैं वो है फॉर एक्स के टर्म्स पे तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि नेशंस की वेल्थ बहुत इंक्रीज इंडिया की स्पेसिफिकली भी टॉक अबाउट कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है इट इज़ सेट टू ब्रेक द रिकॉर्ड्स ऑफ यू नो मे बी डॉलर फाइव हंड्रेड बिलियंस इन द कमिंग वीक सो फोर नाइन्टी थ्री तक तो लास्ट पहुँच ही गया था इन द वीक गॉन बाय जिस मे ट्वेंटी नाइन का ही रिकॉर्ड आया था आर बी आई का तो तब इतना रिकॉर्ड तो चला ही गया था एंड तो इंडिया इज़ वेरी ऑली बिकॉज ऑफ द एफ पी आई फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स सो आप इसको समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं सो वट आई एम सेंग इज अब नेशंस की वेल्थ किसके टर्म से मेजर होती है नेशंस की वेल्थ अब मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स फॉरेक्स के बेसिस पे और फॉरेक्स में क्या आता है फॉरेक्स इज ब्रॉडर उसमें गोल्ड भी आता है एस डी आर बाई आई एम एफ ये भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है एस डी आर क्या होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स विच आर इशूड बाई आई एम एफ एंड थर्डली फॉरन करेंसी एसेट्स अब मकैनिज़म के लिए हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं चाइना जो कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उसने अपनी पूरी इकोनॉमी को एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी डिज़ाइन किया था 1980s तक वो पहुंच चुका था उसमें कम्प्लीटली बाई बाई इंक्रीजिंग इट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल इट इज़ कम्प्लीटली एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी ऑल दो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि उसने इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन करा उसने अपनी इकॉनॉमी को लिबरलाइज रखा उसने बोला कि हम ग्रेजुअल ग्रेजुअली लिबरलाइज भी किया था और उन्होंने बोला कि हम इम्पोर्ट भी करेंगे बट हमारा फोकस क्या है एक्सपोर्ट करने में so that is uh, the biggest example of mercantilism then second is if you talk about the present times us is another big example jo donald trump uh, ki philosophy hai uh, it is about america first so he is uh, in his every approach towards economic policy fiscal policy international relation whatever it is it is about america keeping america first he does not believe in this philosophy of you know this globalized economy every every nation is have every nation has to come together so what is his idea his idea is to put america first in everything so so question ye aata hai kya hum isko completely mercantilism bol sakte hain in some way we can uh, so that is like yeah evidence is somehow show that it is an approach towards mercantilism philosophy so बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प क्या चाहता है जैसे कि अभी रिसेंट न्यूज़ में भी आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प की जो गवर्नमेंट है वो अभी चेक कर रही है अपने ट्रेड डेफिसिट वर्सेस द अदर नेशंस ट्रेड डेफिसिट्स देख रही है कि हमारी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के अगेंस्ट कैसी है जिसमें कि इंडिया वॉज ऑल्सो इन दैट लिस्ट जिसमें यू गवर्नमेंट चेक कर रही है कि इंडिया से हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं या एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं इंडिया को तो रिकॉर्ड्स ये आए थे कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूएस को वो ज़्यादा था कम्पेयर टू व्हाट इंडिया वाज इंपोर्टिंग फ्रॉम द यूएस एंड दैट इज़ व्हाई ट्रम्प चाहते थे मोदी जी से उन्होंने बोला था कि अपनी इकोनॉमी को और लिबरलाइज करिए अमेरिकन कंपनीज के लिए सो दिस इज़ लाइक अगर इसकी डिटेल में जाएँ तो बहुत हिस्टोरिकली पैटर्न बन जाएंगे इसके बारे में तो नॉट गोइंग इन टू दैट बट येस सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ देयर एंड इट इज़ नॉट जस्ट पर्टिकुलरली अबाउट इंडिया मतलब आई एम वट आई एम ट्राइंग टू से वी और इज कि बहुत सारे ही नेशंस के बारे में जिन जिन के साथ यूएस का ट्रेड है वो एक तरीके से ट्रेड वॉर चाह कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में सो एंड देन यूएस ऑब्वियसली इस काइंड ऑफ इन अ ट्रेड वॉर अगेंस्ट और द मेजर ट्रेडिंग पार्टनर फॉर एग्जांपल गल्फ नेशन में आप उनकी यूएस की पॉलिटिक्स के बारे में एवरीबडी इज़ अवेयर कि गल्फ में किस तरीके से पोलिटिकल गैम्बल खेला है यू ने सो बिकॉज ऑफ द क्रू बिकॉज गल्फ इज फॉर द क्रूड ऑयल एंड यू एस ने भी अपना जब खोला था फॉर द क्रूड ऑयल सो येस बिकॉज यू एस वॉन्ट्स टू बी देयर इन एवरी एवरी यू नो इकनॉमिक प्रॉफिट ऑफ द वर्ल्ड सो इट इज़ ऑल्सो री नेगोशिएटिंग द टर्म्स ऑफ नेफ्टा विच इज विच इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड अग्रीमेंट फॉर यू एस इट इज़ अप्लाइंग प्रेशर ऑन इकोनॉमीज टू ओपन फॉर ओपन अप फॉर अमेरिकन कंपनीज सो ऑब्वियसली बिकॉज पोलिटिकल एडवांटेज और इकोनॉमिक एडवांटेज जो यूएस रखता है उसकी वजह से वो प्रेशर पुट करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑन द नेशंस अपनी अमेरिकन कंपनीज के फेवर में उसी तरीके से इट आल्सो प्रेशराइज डब्ल्यू टी टू इम्पोज हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज जैसे कि अभी इंडियन इंडस्ट्रीज की बात करें तो अलूमिनियम और स्टील इंडस्ट्रीज पर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैवी 
लेवी करी थी यूएस ने एंड उस ग्राउंड्स जो जिन बेसिस पे वो बोलता है डब्ल्यू के डब्ल्यू टी ओ बिकॉज ट्रेड प्रमोट करता है वो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ नहीं चाहता नेशंस पुट करें या फिर इंडायरेक्ट बैरियर्स पुट करना नहीं चाहता है तो यू उसके बारे में क्या बोलता है कि हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट लगता है सोवरेंटी पे थ्रेट लगता है इसलिए हम ड्यूटीज़ को चार्ज करते हैं उसी तरीके से अगर आप ट्रम्प की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को देखेंगे तो वो भी इसी चीज़ के बारे में है कि हमें ब्लॉक करना है ह्यूमन कैपिटल को बाहर का कैपिटल ना आए और अमेरिकन को जॉब पहले मिले डिस्पाइट दे आर केपेबल इनफ और नॉट दैट डज नॉट मैटर सो नॉट कमेंटिंग रियली ऑन दैट बट येस सो दैट इज़ वॉट इज बींग डिस्प्लेड एज पर इज इमिग्रेशन पॉलिसी एंड लास्टली ऑब्वियसली जो भी रिसेंटली आया था न्यूज़ में उन्होंने अपने यू एस ने अपने कॉरपोरेट टैक्सेस को बहुत रिड्यूस कर दिया है कॉरपोरेट टैक्सेस को रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि यू एस कंपनीज शुड इन्वेस्ट इन यू एस तो उनको ज़्यादा इनक्रेज करा जाएगा सो आई होम दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मकैनिज्म इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड इन केस यू हैव समथिंग टू एड टू इट we are all learning together so you can also add to it thank you so much in the comment section below and my last sorry i'm so sorry lastly i want to ask two questions to you, one question to you which is will this be successful uh, successful as in my question over here is can uh, we can can we move uh, to mercantilism like the way it used to exist more strictly in the past century are we moving to back towards that is my question and given the pandemic that we are facing so as per what i what i believe is yes it that might happen especially for next 4 to 5 years when the nations should focus more on self being self reliant than the international trade patterns obviously it is an opportunity as well to you know attract outside industries like what is india doing what is uttar pradesh government is doing and how vietnam is a competitor to india right now in that scenario but similarly it is equally important for nations to become self reliant at the same time so with that uh, i'll end today's uh, topic and thank you so much for listening keep learning keep watching if you are liking our videos please like share and subscribe to our channel to keep yourself updated thank you